Presidente, saludos para Ecuador. Eh, Thank you very much. ¿Qué tan importante es para la World Athletics organizar un torneo mundial como este en Sudamérica? It's, it's very important that World Athletics is in South America. South American countries in athletics are getting better. Their results are improving. If you look at the World Championships in Oregon, South America, uh, Sudamericano Atletismo had the best set of results ever in a World Championships. So it's really important. And the under 20 championships help us identify new, fresh talent, uh, particularly that talent in South America. Eh, él dice que la importancia que está en hacerlo en Sudamérica es que se puede ver en los resultados de los diferentes campeonatos, por ejemplo en Oregon, donde los resultados en Sudamérica fueron increíbles. Y parte de eso es poder unir el mundo y dar esa capacidad de mostrar las capacidades que se dan en Sudamérica a nivel deportivo. Entonces parte de la importancia radica ahí, en darles el lugar al continente. Desde, el, desde la World Athletics, ¿qué se va a hacer para fortalecer justamente el atletismo de Sudamérica? Desde la World Athletics, ¿qué vas a hacer para mejorar el atletismo de Sudamérica? Nos trabajamos muy, muy cerca Area Association. Uh, the president is Helio Gesto de Melo from Brazil, uh, and we are looking at helping develop uh, coaching programs. We're looking to stage more of our events. Uh, we have a circuit called the Continental Tour, so we want more one day athletics events uh, in South America, and through our grants and development programs. We want to help uh, South America develop uh, and raise the profile of athletics in this continent. Parte de lo que él dice es que uno de los organizadores de World Athletics es de Brasil y lo que ellos buscan es poder mejorar las capacidades que tienen los atletas y el atletismo en el continente eh, con programas de ayuda. Eh, también haciendo más campeonatos aquí para que se pueda mejorar la capacidad de, de Sudamérica en los deportes como el atletismo, porque ve mucho potencial en el continente y eso también ayuda a mejorarlo y a que se desarrolle mejor. Presidente Coe, la World Athletics ha establecido cambios, eh, re nuevas reglas y además marcas bases mínimas para... Eh, clasificar a mundiales. ¿Qué se busca con esas marcas y con esas nuevas reglas? Uh, he was talking about the new rules and the new marks that the athletes need to follow or get to compete. What the World Athletics are trying to find with these new rules and new stands for the athletes, new marks. Which for, which rules is he talking about the specifically? Marks, the marks. The qualification Yeah, standard. the qualification marks. The qualification is important. We want these championships to be about promoting excellence. Uh, they are a world championships. The entry needs to be relatively tough because we want the best athletes of their generation and in their age group competing at the highest level. This is a world championships. There are many, many opportunities for athletes to compete and to progress through the ranks. But when they get to a World Championships, the qualification is understandably tough. Parte de lo que él dice es que la importancia es de que sean fuertes esas cualificaciones, es que se logre una excelencia en los deportistas, ya que es importante que ellos en otras competiciones puedan progresar, pero es un campeonato mundial. Entonces, en los World Championships lo que ellos necesitan es mostrar la excelencia de los mejores atletas. Entonces es razonable que sea un poco duro ingresar porque sigue siendo un campeonato mundial. ¿Qué, es, qué espera el atletismo para eh, París 2024, Juegos Olímpicos? 
what do you expect about the uh, the next Olympics in Paris? I expect athletics to be the number one sport again. It is the most important of our Olympic sports. We take more athletes to an Olympic Games from athletics than any other sport. And it is the most global sport. We will have over 200 athletics nations there. Uh, and I expect the championships to be of a very, very high standard. And particularly the young athletes that are beginning to emerge in our sport, many of them will be performing very well, maybe even winning medals in Paris. Finalmente, un saludo para Ecuador y para Sudamérica. Say hi to Ecuador and South America. I'm very happy to say hi to Ecuador uh, and to congratulate them for their very, very fine performances at the World Team Race Walking Championships in Oman and particularly at Glenn de Morajon, who performed so well. Uh, and my best wishes to athletes, coaches and all the administrators in Ecuadorian athletics. Eh, manda un gran saludo a los atletas, a los entrenadores, a todos los equipos y les desea las mejores cosas porque sabe el nivel y el talento que ellos tienen. Entonces un saludo muy grande para Ecuador y les desea los mejores en esta competición. Thank you. Thank you. Thank you.